வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ப்ராசஸ் காஸ்டிங்கில் ஈக்குவலண்ட் ப்ரொடக்ஷன்னா என்ன அப்படின்றது தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ ஈக்குவலண்ட் ப்ரொடக்ஷன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக ப்ரொடக்ஷன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு கூட்ஸையோ இல்லை ஏதோ ஒரு ப்ராடக்டை நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம் ஓகே அப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்பொழுது என்ன ஆகணும் டூ டைப்பாக நமக்கு வந்து கடைசியில் இருக்கும் அதாவது ஒரு மந்த் எண்டோ இல்லை வந்து ஒரு டே எண்டுலேயும் பார்த்திங்கன்னாவே கம்ப்ளீட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ்ன்னு கொஞ்சம் இருக்கும் அண்ட் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ்ன்னு இருக்கும் ஒவ்வொரு நாளுமே சரி ஒவ்வொரு மாதமும் ஒவ்வொரு வருஷமும் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்திங்கன்னா இந்த கம்ப்ளீட்டடுன்னு இருக்கும் அண்ட் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ்ன்னு இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இந்த கம்ப்ளீட்டடுன்றது என்னென்னா உங்களோட ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்டாக வந்துடுது இப்போ இந்த க்ளோசிங் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ்ன்றது என்ன ஆகும்னா மறுநாளைக்கு அது ஓப்பனிங் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ்ஸாக ஆகிடும் ஓகேவா ஒவ்வொரு நாளுமே ஏன்னா ப்ரொடக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் எ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் அப்போ வந்து இன்றைக்கி எண்டில் ஒரு ப்ராடக்டை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் பேலன்ஸ் இருக்கிறத இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும் இல்லையா அதை நம்ம க்ளோசிங் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இப்போ டே பை டே அப்படின்னு சொல்லாமல் இப்போ மந்த்து எண்டுக்கு அக்கௌண்ட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னும் பொழுது அப்போ வந்து நமக்கு என்ன ஆகும்னா அந்த க்ளோசிங் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நம்ம அதுக்கும் வந்து வேல்யூ கொடுத்து அதை நம்ம ஈக்குவலண்ட் யூனிட்ஸ் கம்ப்ளீட்டட் யூனிட்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக அதை கொண்டு வர்றது தான் நம்ம ஈக்குவலண்ட் ப்ரொடக்ஷன் சொல்கிறோம் ஓகே அதாவது அந்த ப்ராசஸ் காஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அதை ஈக்குவலாக நம்மளோட கம்ப்ளீட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ்க்கும் அண்ட் இந்த இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்க ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ்க்கும் நம்ம அசைன் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாருங்களேன் இப்போ வந்து ஒரு மந்த் எண்டில் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் கம்ப்ளீட்டட் இருக்குது அண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ட்வெண்ட்டி யூனிட்ஸ் இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது ஓகே அந்த இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்க யூனிட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே அப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ஒரு ட்வெண்ட்டி யூனிட்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ அந்த ட்வெண்ட்டி யூனிட்ஸை ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்ன்னு சொல்லாமல் அதுக்கு ஈக்குவலாக கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எப்படி சொல்ல முடியும் பத்து யூனிட் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியும் இல்லையா அதுதான் வந்து ஈக்குவலண்ட் யூனிட்ஸ்ன்றது அதாவது அந்த இன்கம்ப்ளீட் யூனிட்ஸை நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு கம்ப்ளீட்டட் யூனிட்டாக இமேஜின் பண்ணி நம்ம ஒரு வந்து ஒரு எஸ்டிமேட் வந்து சொல்கிறோம் ஓகேவா அதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா ஈக்குவலண்ட் ப்ரொடக்ஷன் சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஓகே இப்போ டெஃபினேஷன் பார்க்கலாம் ஈக்குவலண்ட் ப்ரொடக்ஷனுக்கு பாருங்கள் ஈக்குவலண்ட் யூனிட்ஸ் ஆர் அ நோஷனல் குவான்டிட்டி ஆஃப் கம்ப்ளீட்டட் யூனிட்ஸ் substituted for an actual quantity of incomplete physical units in progress okay adavadhu na sonna maadhiri idu vandu or notional quantity dhaan or imaginary quantity dhaan adavadhu 20 unit 50 percentage complete aachu appdi namba solradha vida 10 fulla complete aichu nu solrom illaya appa namba substitute pandrom andha incomplete ku badhila complete evlav appindradha namba solli andha incomplete closing work in progress ah complete ah namba convert pandrom ஓகே அதை தான் வந்து ஈக்குவலண்ட் யூனிட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இப்போ இந்த மாதிரி ப்ரின்சிபல்ஸ் வந்து எப்போ அப்ளை பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ்க்கும் கம்ப்ளீட்டட் அவுட்புட்டுக்கும் நம்ம வந்து ஆப்ரேஷன் காஸ்ட்டை வந்து அப்போஷன் பண்ணும்பொழுது இந்த ப்ரின்சிப்பலை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே இப்போ நம்ம ஸ்டெப்ஸ் என்னன்றத பார்க்கலாம் அதாவது ஈக்குவலண்ட் ப்ரொடக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இத்தனை ஸ்டெப்ஸ் வந்து பண்ண வேண்டியது இருக்கும் என்னென்ன அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஈக்குவலண்ட் யூனிட் முதல்ல என்ன அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் காஸ்ட்ன்றது ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் இவாலுவேஷன் இது பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ப்ராசஸ் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஓகேவா எஸ் இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு அந்த ஈக்குவலண்ட் யூனிட்ஸ் எப்படி நாம் வந்து சொல்கிறோன்றது புரியும் எஸ் இப்போ பாருங்கள் த ப்ரொடக்ஷன் டேட்டா ஆஃப் ப்ராசஸ் ஏ ஃபார் த மந்த் ஆஃப் மார்ச் இஸ் கிவன் பிலோ ஓப்பனிங் ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் நில் ஓகே ஓப்பனிங் ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ்ன்றது என்னது முந்தின நாள் க்ளோசிங் ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸாக இருக்கிறது மறுநாள் வந்து அது ஓப்பனிங் ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸாக இருக்கும் அதாவது ஒர்க் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகலை இன்கம்ப்ளீட் ஒர்க் ஆனால் ப்ரோக்ரஸில் இருக்குது அந்த ஒர்க் அதை தான் வந்து ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ்ன்னு சொல்க
ஓகே டோட்டல் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி ஒன் தௌசண்ட் அதாவது இன்புட் என்னென்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் அதில் கம்ப்ளீட்டட் ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஃபுல்லாக அண்ட் பேலன்ஸ் இருக்க சிக்ஸ் தௌசண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் ஒர்க் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு இப்போ நம்மளை என்ன கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா டோட்டல் ஈக்குவலண்ட் யூனிட்ஸ் கம்ப்ளீட்டட் அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்குவலண்ட் ப்ரொடக்ஷன் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாமா இப்போ பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதுதான் ஃபார்மேட் ஈக்குவலண்ட் யூனிட்ஸ்க்கு ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா இன்புட் பர்டிகுலர்ஸ் யூனிட்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் ஈக்குவலண்ட் யூனிட்ஸ் என்ன அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா இப்போ இன்புட் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எவ்வளோ யூனிட்ஸ் வந்து இன்புட் பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் இல்லையா ஸோ நம்ம அதை எழுதிக்கலாம் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் இன்புட்டு அண்ட் இந்த பர்டிகுலர்ஸில் நம்ம என்ன எழுத போகிறோம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டட் யூனிட்ஸ் எவ்வளவு அண்ட் ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் யூனிட்ஸ் எவ்வளவு அப்படின்றத எழுத போகிறோம் ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டட் யூனிட்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அப்போ அதோட பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் தான் இல்லையா ஏன்னா வந்து கம்ப்ளீட்டட் யூனிட்ஸ்னாவே இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கம்ப்ளீட் அப்படின்றத அர்த்தம் அப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இதோட கம்ப்ளீஷன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் இப்போ யூனிட்ஸ் இன் ப்ராசஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் மார்ச் பார்த்திங்கன்னா ஒன் பை ஃபோர் தான் கம்ப்ளீட் ஒன் பை ஃபோர்ன்றது என்னது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து கம்ப்ளீட் அப்போ சிக்ஸ் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் நமக்கு அது வந்து 25% ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கம்ப்ளீட்டட் அப்போ க்ளோசிங் ஒர்க்கிங் ப்ரோக்ரஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கம்ப்ளீட்டட்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் தான் ஓகேவா அதாவது நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் இந்த ஆறாயிரம் யூனிட்ஸை ஃபுல்லி கம்ப்ளீட்டடாக இமேஜினரி யூனிட்ஸாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் ஓகே இது எதுக்கு அப்படின்னா அக்கௌண்ட் பர்பஸ்க்கு மட்டுமே தவிர நம்ம ஆக்சுவலாக இதை கம்ப்ளீட்டட் யூனிட்ஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது அதான் நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன் இல்லையா டுவெண்ட்டி யூனிட்ஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா 10 யூனிட்ஸ் ஃபுல்லி கம்ப்ளீட்டட் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா அதுதான் இங்கே சிக்ஸ் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு அப்போ நம்ம அதை ஃபுல்லி கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் ஃபுல்லி கம்ப்ளீட்டட் அப்படின்ற மாதிரி அக்கௌண்ட் பர்பஸ்க்காக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் கம்ப்ளீட்டட் யூனிட்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் வந்து ஃபுல்லி கம்ப்ளீட்டடாக இருக்குது அதாவது ஃபிஃப்டி தௌசண்டில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் ஃபுல்லி கம்ப்ளீட்டட் ஈக்குவலண்ட் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா காஸ்ட் வந்து அசிட்டைன் பண்ணணும் இதுதான் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் காஸ்ட் ஓகே காஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டோட்டல் காஸ்ட் நைன்டி ஒன் தௌசண்ட் நம்மளோட ஈக்குவலண்ட் ப்ரொடக்ஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போ காஸ்ட் பா ஈக்குவலண்ட் யூனிட் என்னன்றதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ நைன்டி ஒன் தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா டூ ருபீஸ் ஓகே காஸ்ட் பா ஈக்குவலண்ட் யூனிட் ஒரு ஒரு ஈக்குவலண்ட் யூனிட்டுக்கும் காஸ்ட் என்ன அப்படின்னா டூ ருபீஸ் பர் யூனிட் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இவாலுவேஷன் பண்ணலாம் ஓகே ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் இவாலுவேஷன் அதாவது கம்ப்ளீட்டட் யூனிட்ஸோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் கம்ப்ளீட்டட் யூனிட்ஸ்ன்னு சொன்னோம் அது ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவு டூ ருபீஸ்ன்னு கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அப்போ அந்த டூ ருபீஸ் வச்சு போட்டோம்னா எயிட்டி எயிட் த�்சண்ட் தான் நம்ம கம்ப்ளீட்டட் யூனிட்டோட வேல்யூ ஓகே இப்போ ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸோட வேல்யூ என்ன நம்ம ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் எவ்வளோ யூனிட்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ போட்டிங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் ஓகே அப்போ மொத்த காஸ்ட்டு நைன்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் புரிஞ்சிச்சா அதாவது நம்மளோட காஸ்ட்டை ப்ராசஸ் காஸ்ட் வந்து நமக்கு முன்னவே தெரிஞ்சிடுச்சு இந்த நைன்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் சொல்லிட்டு இந்த நைன்ட்டி ஒன் தௌசண்டை கம்ப்ளீட்டட் யூனிட்ஸ்க்கும் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸோட வேல்யூவோ என்ன அப்படின்றத நம்ம அசிட்டைன் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா எஸ் இப்போ வந்து நம்ம முல் ஃபுல்லாகவே என்ன பண்ணிட்டோம் ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஜென்ரலாக சொல்லிட்டோம் இல்லையா இந்த ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பேசிக்காக அதில் த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் வந்து இன்க்ளூட் ஆகும் ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் அப்படின்றது என்ன வேலை
ஓகே அப்போ மெட்டீரியல் எவ்வளோ ப்ரொப்போஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் லேபர் எவ்வளோ ப்ரொப்போஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓவர் ஹெட் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது தான் இந்த ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகலை அப்போ இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ப்ராசஸ் காஸ்ட் பாருங்கள் மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்காங்க லேபர் கொடுத்துருக்காங்க ஓவர் ஹெட் கொடுத்துருக்காங்க எஸ் இப்போ நம்ம போடலாமா இந்த ப்ராப்ளம் எஸ் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஈக்வலண்ட் யூனிட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இப்போ இந்த வந்து மூணு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா எலமெண்ட்ஸ் அதனால் அந்த மூணுத்துக்கும் தனித்தனியாக நம்ம போடணும் ஓகே இப்போ முந்தின ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் நமக்கு ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ்ன்ட்டு எலமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து கம்பைன் பண்ணி ஒன்றா தான் கொடுத்துட்டாங்க இதில் வந்து தனித்தனி எலமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம அதுக்கு தகுந்த அப்புறம் தான் போடணும் இப்போ இன்புட் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளவு த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் அதை போட்டாச்சு அவுட்புட் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் அண்ட் க்ளோசிங் ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் அதை போட்டாச்சு இப்போ மெட்டீரியல் வந்து இந்த அவுட்புட்டில் ஃபுல்லி கம்ப்ளீட்டட் இல்லையா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கம்ப்ளீட்டட் லேபரும் பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கம்ப்ளீட்டட் ஓவர் ஹெடும் பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் கம்ப்ளீட்டட் அப்போ இதோட யூனிட்ஸ் என்ன வரும் த்ரீ தௌசண்ட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் திரும்பி த்ரீ தௌசண்ட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் த்ரீ தௌசண்ட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்போ எல்லாத்துக்குமே த்ரீ தௌசண்ட் தான் வரும் பிகாஸ் அவுட்புட்டுன்றது கம்ப்ளீட் ஆனது அதனால் அப்படியே வருது இப்போ ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் பார்க்குறோம் எயிட்டி பர்சன்ட் மெட்டீரியல் தான் கம்ப்ளீட்டட் லேபர் பார்த்திங்கன்னா செவன்டி பர்சன்ட் ஓவர் ஹெட் பார்த்திங்கன்னா செவன்டி பர்சன்ட் நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா மெட்டீரியல் எப்பொழுதும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கும் லேபர் அண்ட் ஓவர் ஹெட் எப்பவுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளமில் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் லேபரும் ஓவர் ஹெட்டும் ஓகே அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எழுதியாச்சு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் இப்போ வந்து நம்ம யூனிட்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணலாம் கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அதாவது இந்த க்ளோசிங் ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸில் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம ஃபுல்லி கம்ப்ளீட்டடாக இமேஜினரி யூனிட்ஸ் மெட்டீரியலில் எவ்வளோ கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு அப்படின்றத பார்க்குறோம் எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்டூ எயிட்டி பர்சன்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்டூ செவன்டி பர்சன்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி அப்புறம் எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்டூ செவன்டி பர்சன்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஓகேவா அப்போ மொத்த யூனிட்ஸ் மெட்டீரியலில் பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் லேபர் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ அண்ட் ஓவர் ஹெட் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஓகேவா இப்போ ஈக்குவலண்ட் யூனிட்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகே இப்போ மெட்டீரியலுக்கு லேபருக்கு ஓவர் ஹெட்டுக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் காஸ்ட் போடணும் இல்லையா எஸ் இப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் காஸ்ட்டுக்கு இந்த எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் எல்லாம் எழுதியாச்சு அண்ட் இந்த காஸ்ட் ப்ராப்ளம்லேயே கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா மெட்டீரியல் இவ்வளவு லேபர் அண்ட் ஓவர் ஹெட் இது எல்லாத்தையும் எழுதியாச்சு ஓகே இப்போ ஈக்குவலண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஓகே இதுக்கு வந்து ஈக்குவலண்ட் ப்ரொடக்ஷன் எவ்வளவு அதோட காஸ்ட் பர் யூனிட் எவ்வளவு அப்படின்றத கேல்குலேட் பண்ணும் ஈக்குவல் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் எவ்வளவு மெட்டீரியலில் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ லேபர் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஜீரோ அண்ட் ஓவர் ஹெட் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஜீரோ அதை எழுதியாச்சு இப்போ காஸ்ட் பை யூனிட் என்ன செவன் தௌசண்ட் டூ எயிட்டி டிவைடட் பை த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி டென் தௌசண்ட் சிக்ஸ் எயிட்டி டிவைடட் பை த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி செவன் தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி போட்டோம்னா பாருங்கள் டூ ருபீஸ் த்ரீ ருபீஸ் டூ ருபீஸ் கிடச்சிருச்சு ஓகே மொத்தம் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் ருபீஸ் வந்துருச்சு ஓகேவா இப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் இவாலுவேஷன் ஓகே இப்போ கம்ப்ளீட்டட் யூனிட்ஸ் எவ்வளவு த்ரீ தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் இல்லையா அதோட வேல்யூ எவ்வளவு செவன் ருபீஸ் ஓகே அப்போ த்ரீ தௌசண்ட் இன்டூ செவன் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் தனித்தனியாக போடணும் ஓகே இப்போ முந்தின ப்ராப்ளமில் நம்ம மொத்தமாக சேர்த்து போட்டுட்டோம் கம்ப்ளீட்டட் யூனிட்ஸ்க்கும் ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ்க்கும் பட் இங்கே ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் நம்ம மூணு எலமெண்ட்டாக ஏன்னா ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் பர்சன்டேஜ் மாறுது ஓகே எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவலாக கம்ப்ளீஷன் பர்சன்டேஜ் இருந்ததுன்னா நம்ம மொத்தமாக போட்டுக்க முடியும் பாருங்கள் நமக்கு மெட்டீரியல் எயிட்டி பர்சன்ட் லேபர் செவன்ட்டி பர்சன்ட் ஓவர் ஹெட் செவன்ட்டி அதனால் நம்ம தனித்தனியாக தான் போடணும் ஓகே அப்போ மெட்டீரியல் பாருங்கள் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டின்றது என்ன தெரிஞ்சுது இல்லையா நம்ம கண்டுபிடிச்சோமே அது தான் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி பாருங்கள் இந்த ஈக்குவல் அண்ட் ப்ரொடக்ஷனுக்கு த்ரீ தௌசண்ட் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி தான் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டின்னு வந்தது அது இன்ட்டு டூ ருபீஸ் மெட்டீரியல் ஓகே லேபர் பார்த்திங்கன்னா இன்டு த்ரீ ருபீஸ் எவ்வளோ